Добрый вечер, это программа «Афиша» в студии Ольга Алексеева. Как интересно провести время в ближайшие дни, получить яркие впечатления и новые эмоции, расскажу в ближайшие 10 минут. Сегодня узнаем, какие волшебные миры нас ждут в кинотеатрах, где послушать хорошую музыку и определимся, на какие театральные постановки точно стоит обратить внимание. 8 октября на сцене ДК Первоуральска состоится сольный концерт заслуженного артиста России Алексея Глызина. В программе прозвучат лучшие хиты, среди которых «Ты не ангел», «Зимний сад», «Поздний вечер» в Сарента, «Письма издалека», «То ли воля, то ли неволя» и другие родные любимые композиции. Зрителей ждет большая программа «Живой звук», великолепное выступление профессионального музыканта. Билеты на концерт Алексея Глызина могут стать прекрасным подарком для ценителей его творчества и любителей добрых и вдохновляющих песен. 8 октября, 19.00, ДК Первоуральска. Если вы любитель живой музыки, то вам в ИКЦ. Там 16 октября пройдет концерт от трио Станислава Чигадаева. Музыканты представят программу «Джаз и рок». Вы сможете услышать легендарные хиты таких групп, как «Скорпионс», «Битлз», «Квин» и «Нирвана». А также самые яркие джазовые композиции обязательно прозвучат в этот вечер на сцене ИКЦ. Джазовый концерт еще предстоит, а слушать хорошую музыку хочется уже сейчас. Поэтому предлагаю 1 октября отправиться в ИКЦ. Там пройдет событие, пропустить которое просто нельзя. Один из самых позитивных, зажигательных коллективов Первоуральска «Немножко за» даст концерт, посетить который может каждый желающий. Первоуральский коллектив «Немножко за» даст живой концерт в честь Дня музыки и Дня пожилого человека. За 7 лет существования коллектив стал популярным среди слушателей не только Первоуральска, но и других городов и поселков Свердловской области. Артисты работают сразу в нескольких жанрах – фолк, модерн, эстрадная песня, русские народные композиции в современных обработках. Яркие эмоции, задор – все это обещают организаторы на выступлении группы «Немножко за». Для обладателей пушкинской карты я подготовила подборку интересных событий, которые можно посетить с этим абонементом. 27 сентября в 19.00 состоится концертная программа «Тургай с любовью». Данный коллектив татарской и башкирской культуры существует с 2008 года и носит звание «Народный». Артисты ежегодно принимают участие в различных городских культурно-массовых мероприятиях. Также они являются лауреатами областных, региональных, окружных и городских фестивалей и конкурсов. В программе будут представлены национальные вокальные номера и традиционные танцы. А 7 октября любители создавать красоту своими руками смогут посетить мастер-класс по росписи броши. Опытный педагог расскажет и покажет русские национальные орнаменты, хохламской, гжельской, мезинской росписи и историю их возникновения. В настоящее время орнаменты очень популярны, их часто стилизуют и применяют для декора одежды, аксессуаров. Орнаменты привлекают внимание своей яркостью, самобытностью и затейливостью. Записаться на мастер-класс можно по телефону. Для любителей книг 8 октября в библиотеке номер 17 поселка Белимбай пройдет квест «Книжный червь в библиотеке». Это интерактивная игра, где участникам предстоит разгадать ребусы, головоломки, шарады и другие интересные задачи. При помощи планшетов и телефонов присутствующие будут считывать QR-код заданиями. Игра будет продолжаться до тех пор, пока участники не пройдут все испытания. 29 сентября в театре драмы «Вариант» маленькие зрители смогут насладиться музыкальным спектаклем «Золушка». Современное, но не менее волшебное оформление спектакля, динамичные танцы и песни – все это вызовет улыбку и поднимет настроение у каждого зрителя. Всем знакомая история о девушке, которая отрудилась день и ночь, не слышала доброго слова от своей мачехи и ее дочерей. При этом продолжала мечтать и верить в сказочную любовь. Спектакль погружает каждого зрителя от мала до велика в мир волшебного королевства, где справедливость, доброта и любовь, несмотря на все преграды, восторжествует. 
Дорогие зрители программы Афиша, я не могла оставить вас без сюрприза. Мы приготовили розыгрыш пригласительного билета на две персоны в театр драмы «Вариант». Чтобы принять участие, вам необходимо поставить лайк на данный выпуск программы Афиша в социальной сети во Вконтакте. Также важно быть подписчиком сообщества телекомпания «Первоуральск». Победителя определим 30 сентября с помощью рандомайзера. 12 октября на сцену ИКЦ выйдет известный всему миру Калида театр с двумя спектаклями. В 13.00 маленьким зрителям покажут постановку по русской народной сказке «Пузырь, соломинка и лапать». Эта история о дружбе не оставит равнодушными ни одного зрителя. Гости будут помогать героям проходить сложные испытания, петь и играть вместе с артистами. Билеты можно приобрести по пушкинской карте. Второй спектакль больше подойдет взрослому зрителю. Артисты Калида театра на главной сцене ИКЦ покажут постановку «Раскольников». Николай Калида приблизил героев Достоевского к сегодняшнему дню. Пытаясь задать вопрос, а на что готовы пойти нынешние молодые люди, чтобы засветиться, прославиться, мелькнуть в новостях, по телевизору или в интернете. Об этом и будет спектакль «Раскольников». Билеты можно приобрести также по пушкинской карте. Отправляемся в кино. Имя Сергей Юрьевич Беляков вам о чем-нибудь говорит? Наверняка вы помните этого яркого персонажа из нашей Раши в исполнении Сергея Светлакова, который разговаривал с телевизором. У меня отличные новости. На экраны вышел полный метр с этим забавным персонажем. Действия происходят не в квартире, как вы могли подумать. Беляковы всей семьей отправляются в отпуск. Беляковы приезжают на отдых в Турцию и попадают в затруднительную ситуацию. По ошибке главы семейства номера отеля оказались оплаченными на следующий год, а деньги на обратную дорогу отсутствуют. Но беда не приходит одна. В отеле Беляковы встречают обеспеченную семью Дубравиных, которым они смертельно завидуют со школьных лет и во всем пытаются с ними конкурировать. Беляковы не могут признаться в своем провале и идут в банк начинают изображать из себя представителей элиты, закапываясь в своем вранье все глубже. Бельковы живут в отеле нелегально, ночуют где придется, а по их следам уже идет главный менеджер отеля, непримиримый борец с русскими нарушителями по имени Али. В такой напряженной ситуации конфликты в семье неизбежно достигают критической точки, но возможно это именно то приключение, которое Беляковым необходимо пережить, чтобы решить эти конфликты раз и навсегда. Отдых подошел к концу. Жована, 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 вопля. Ты так выросла. Ты с моей грудью разговариваешь? Видел, как Дубравина от зависти перекосила. Дельфин. Это я договорился. Маскировка класс. Спалим. Вообще никто не понял, что ты идиот. Подними меня. Все, не трогай меня. Погрузиться в мир волшебства можно, отправившись в кино. На больших экранах Вайлет в стране чудес. Вайлет, гуляя в лесу, случайно попадает в колодец, ведущий в другой мир. Там она встречает добрую фею Хейзел, которая дает ей магический цветок и рассказывает, что Вайлет является избранной и может помочь в борьбе добра со злом. Темные силы пытаются отобрать у нее магический цветок, который наделяет ее этой силой. На эти лицо ее новой коллекции. Из-за нее меня не возьму. Какая скука. За стены не выходим. Ясно? Я Даниэль. Вайлет. Ты тут откуда? Сбежала от своих. В лес? Там живет ведьма. Добро пожаловать. И где это я? На изнанке. А вы та ведьма? Та самая. Ключ должен перейти ко мне. Я его передам цветочному дитя. Я ведь ребенок. Будь предельно осторожна. Рано или поздно она сдастся. Против них всех ей не выстоять. 
Отдай цветок, девчонки. Увидишь, что будет. Я хочу назад. Успей добраться до восхода солнца. В противном случае так и останешься наизнанке. Навсегда. Маленькие любители приключений, все внимание на экран. Для вас в кинотеатрах города стартовал показ мультфильма про привидений «Команда монстров». Доброе привидение Элли живет в мире, населенном причудливыми монстрами – троллями, мумиями, оборотнями и даже вампирами. День за днем она изучает привидение ведения, науку о том, как пугать людей, но ей это вовсе не по душе. Однажды Элли и ее команде монстров предстоит отправиться в город людей. Путешествие – полное приключений и опасностей. Что их там ждет, узнаем в кино. Все случилось именно потому, что люди обычно боятся таких, как я. Люди высылают на поимку монстров свои летающие дроны. Выглядит скверно. Его нельзя уничтожить. Он ведь призрак. Что это за место? Мы тебя за совсем не боимся. Не боимся. Привет. Ты точно не дрон. Привидение. Неважно, что он мне не родной, дядя. Нужно его найти. Поверните налево. Затем Что не ясно в словах? Двигайтесь прямо! Надо быть сумасшедшим, чтобы по своей воле отправиться в эту башню. Вы прячетесь здесь, потому что вам слишком страшно выйти наружу. За команду монстра! Это невозможно. Все на свете возможно. Если действовать вместе. Выпуск программы Афиша подошел к концу. И это все, о чем я хотела рассказать вам сегодня. Увидимся через неделю. Пока-пока.